Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver una alternativa a Keywords Everywhere, una herramienta que hasta hace muy poco recomendaba un montón porque es gratuita y era una extensión para el navegador que nos decía desde el propio Google cuántas búsquedas tenía cada palabra clave que buscábamos en Google, sin tener que usar ninguna herramienta, sin tener que irnos a, a la herramienta de palabras clave de Google, sin tener que irnos a ninguna otra herramienta externa como Uber Suggest, etc. Pero hasta hace muy poco funcionaba genial, pero ahora la han pasado a pago. ¿Qué pasa? Pues que en ese mismo momento me llevé una gran decepción porque es una herramienta que usaba diario. Pero justo cuando dejó de funcionar esta, ha salido una alternativa que os diría que me gusta más que Keywords Everywhere. Esta herramienta es... Eh, Keyword Surfer y tiene una cosa que me encanta, es una extensión para Chrome, igual que era la anterior, pero a diferencia de Keyword Everywhere, eh, esta no te pide que crees un API, recordar que no es que fuera difícil, pero sin querer te hacía perder 5 o 10 minutos dependiendo eh, de, del caso en tenerla configurada, en este caso es tan fácil como ir a Google y buscar eh, Keyword Surfer extensión, lo voy a hacer de nuevo eh, para llegar allí, ponemos aquí extensión y nos va a aparecer aquí la extensión para para Chrome, vamos allí y le damos a instalar. No hace falta hacer absolutamente nada más. ¿Qué pasa cuando lo instalamos? Bueno, pues veis el logotipo de Keyword Surfer que aparece en el navegador y a partir de ahora, cada vez que yo busque, por ejemplo, voy a poner zapatillas Kawasaki, cualquier cosa, me encuentro con que me aparecen los resultados que tiene a nivel mundial las veces que se está buscando y me lo dice a nivel mundial y en España. De hecho, esto no nos lo hacía Keywords Everywhere, no nos filtraba por España. En esta ocasión sí. Tiene una cosa que le pasa igual que a Keywords Everywhere, que en algunas ocasiones no funciona del todo, del todo fino. ¿A qué me refiero? Que muchas veces cuando vayáis a buscar os pone un resultado de cero. Significa que realmente no haya nadie que lo esté buscando no, a veces se queda pillado, a veces puede fallar, pero en líneas generales funciona genial, y tiene varias cosas que me encantan, por un lado está que aquí te pone de, en las búsquedas mundiales en España, y luego además te da otras palabras relacionadas y dice el volumen de búsquedas de las relacionadas también, incluso tiene aquí unos datos muy interesantes porque te dice cuántos enlaces tiene el primer resultado, si os dais cuenta el primer resultado es Amazon pues me dice cuántos enlaces backlink tiene, me dice los resultados del segundo tercero y así sucesivamente me dice cuántos enlaces eh, backlinks tiene hacia, hacia el dominio, que es algo que nos puede ser útil y también cuál es el tráfico estimado de, de estas páginas como os decía Voy a hacer otra búsqueda, a ver si me encuentro con el error que os decía, si yo pongo aquí running, no sé si saldrá cero, porque de vez en cuando lo da, pero cuando pasa eso, en este caso no, aquí sí que está funcionando, pero a veces nos da un cero, bueno, pues, pues simplemente que sepáis que puede que sea, pero es muy raro que no haya ningún resultado, salvo que estéis buscando algo muy raro, aquí os va a funcionar casi siempre, y como os digo, a mí me encanta. En cualquier momento lo podéis desactivar, si en algún momento no lo queréis ver, y lo podéis activar, y aquí en settings lo que podemos hacer es decirle en qué localización queremos que tengamos los resultados como os digo es una herramienta que a mí me encanta que tenemos un montón de resultados de, de búsquedas relacionadas y que eh, no vais a echar de nada en falta Keywords Everywhere de hecho os diré que me gusta bastante más y además es más sencillo de instalar espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego